，对不起。送回来的，瑞送回来的，瑞帮我脱的衣服。应该没失态吧？啊
给自己买还是给朋友买呢？朋友，是男朋友吧？姐姐看上这个了，姐姐男朋友一定是属羊的吧？你怎么知道？我猜的。自古以来，遇事必行的宝物，姐姐男朋友属羊，带上他一定能够平安。我要去修剪。我有东西要给你。等我回来。哎。哎。你好。你是二瑞吧？你是？我叫姚远，今天刚来缉毒支队工作，就在金瑞阁手下。哦。嫂子。哎。别叫嫂子。我还没结婚呢。好。金瑞，金瑞，你怎么来了？安大学研究生录取通知书，我早就跟你说过，你肯定能录取，太好了。我已经跟院里打好招呼了，后天就走。后天？对啊，后天，我带的东西多，你可得送我。哦，可是我接到了任务，明天要去开源，我后天还不一定能回来呢。这样吧，我尽量去，如果我去不了的话，我让姚远带我去送你。我这一走，一年半载可就回不来了，连送我都不肯。我不是不肯送你，是，我不是跟你说了吗？我尽量往回赶，如果赶不到的话，我让姚远送你，好吗？那你要是一有时间了，就到北京看我，记住了吗？我肯定会去看你。如果你想我了，就赶快来看我。反正正阳和北京的距离也不远，对吧？到了那儿，如果需要什么。就打电话给我，我寄给你。那你要是电话又打不通怎么办？你可以打给姚远啊。姚远，姚远，姚远，我又不是跟姚远谈恋爱，你把我让给他得了。哎呀，说什么呢？你舍得，我还舍不得呢。嗯。接个电话。喂。收到。是。又有任务啊。现在就走。哎，我后天争取回来送你。
客马上回到原位。不是去市场买东西，或者上公交车，用不着按先后顺序。二瑞心里想什么，你知道吗？二瑞需要什么，你知道吗？二瑞是个人，是个有血有肉有感情的女人。你给过她幸福吗？
你怎么一个人在这儿？我醒得太早了，房间里面太闷，出来透透气。昨天，谢谢你。你没事吧？我是不是失态了？别再为难自己了，忘记过去。我认为，今日的想。大哥在警方内部好像有条内线，什么人？不知道。只是有的时候大哥会让我突然终止行动，说是根据可靠消息，警方你不往。他们怎么联系？邮件联系。对了，大哥这有台电脑云汉大哥在的时候，这台电脑谁都不许碰。他自个儿没事总盯着电脑看，需要密码，我让你破解一下。不，万一被别人发现里边的秘密就坏了。好好想一想。
打算带着嘴回去，如实汇报。<笑>回来了，晒黑了。等会儿妈，您还好吗？啊，挺好的。你还好啊？好，挺好的。哎，妈，对了，啊，这我同学大任。哎，伯母你好。哎，你好。哎，见过嘛？上次你们几个被带去派出所的时候，不就有他吗？哎，对了，妈。嗯。多亏大任帮我忙，要不是他托那个冯叔帮我买那个内增高鞋垫，哦，我肯定就抬不成那个警徽了。是吗？要谢谢你，啊，大任。哎呦，曹家妈妈。哎。儿子回来了，是啊，哦，曹源，你看上次你们几个在人家史老板店里打架，人家多有气度啊，根本一点都没计较。嗨，不打不相识嘛，我这饭店就开在警院对面，没少沾孩子们的光。哎，上次打架的事儿啊，我后来一打听才知道，是那俩顾客先动的手，害得你们一定挨老师的骂了。说良心话，你们挺冤的，我这心里啊，也挺过意不去的。哎，曹家妈妈，啊，现在正好到了吃饭的时候，你先把摊收一下，到我那儿吃顿饭，我请客。啊，不不不不不，哪能让你请呢？啊，饭是要吃的，呃，我来请客，我要请这个他的同学邱大任。别客气，我请啊。哎，哦，啊，对了，我想起来了，上次就是你扛着一袋子米放到我饭店，怎么一直没来啊？啊，对了，你那个叔叔也一直没过来。哦，我们才刚军训完呢，你记着啊，想什么时候来就什么时候来，甭客气啊。哎，好嘞，哎，伯母啊，谢谢你啊。不过咱们还是别去饭店了吧。大人，客气什么呀？别客气吧，别客气、啊，把摊收一下，赶紧过来啊。我收摊，我和大人一会儿过去。哦，那行，我先去点菜，去点啊。哎，哎，大人，别忘了，咱们这次有件重要的事儿。你不觉得上次打架那件事很蹊跷吗？什么蹊跷？你强挂在嘴边的恩人怎么会是金瑞？就听到有些人在议论，说金瑞为了让我上警院，找了一位公安厅的刘副厅长。刘厅长又和我们高院长打了招呼，我这才被录取。再后来，我来看你，金瑞总是跟着我，护我。这个骗子，心太坏了，他以为控制了你就能左右我。姐。你怎么了？你跟金瑞到底发生什么事儿了？心，你要听姐姐的话，千万不要相信金瑞。我认识他这么多年，他是一个忘恩负义、扬眉三道的小人，你知道吗？啊！
手机号、身份证号、生日，连姓名的汉语拼音都试了，这密码能是什么呢？是他，谁呀、啊？如果没猜错的话，肯定是他的生日。就算灵犀不对你产生恶感，至少他也会怀疑。峰哥，还真有你的呀！果然是云峰的生日啊！妈，嗯，我上厕所。啊，大任，你去吗？啊，我也去。好。啊，快去吧。什么事儿？这儿肯定有黑幕。这，你再去你上次的房间看看，有没有什么新发现？我再去别的房间看看。啊，小心点。你们俩是记吃不记打，是不是？又跑那儿去干嘛了？曹源他妈请我俩吃饭，是吧？对对对，请我们吃饭。还有呢？呃、其实其实什么？编，接着编，接着编
。其实你们俩想去探探虚实，看看里面什么秘密，对不对？金老师，你怎么知道的？我怎么知道的？我告诉你，好奇心是警察的必备心理要素，但好奇心只是心，不是形。你们有什么想法可以搁到心里，别人不会知道；但要落到行动上，别人就容易发现，明白吗？那你那意思是，那史老板发现我俩了？暂时不会，否则一定会警惕的。我们很多执法者在第一线，明明知道嫌疑人是谁，为什么不动手去抓？知道为什么吗？是为了获得更有价值的情报，哎，又或者是为了挖出敌人背后更大的敌人。那行啊，你开窍了吗？啊！记不记得军训的时候，有一个自称是你叔叔的人来看你啊？行了，我还有事儿呢，回头再说吧。记住了啊，对任何人都要存有戒心，别以为别人帮了你们了，就是善意。遇到什么事儿，多问几个为什么，特别是你。去吧，老师再见，老师再见。